器具丹田。乾元大陆上，各派都有自己擅长的属性，比如军武一族属金，碧落宫属水。虽然灵氏可以自行选择，但大多都是按照门派擅长的属性来定。只要学会熟练运气，便可根据属性。来调配周遭环境中的可用元素。我的戒尺呢？你们。谁看到我的戒尺了？夫子，夫子，这又是。你拿我戒尺作甚？不是我，不是你，那你手中是何物？你不但不知悔改，还说谎话。我也不知道他怎么会在我这儿。我想来，这最后一名考进军武学院也是运气。既然考上了，还不好好上课，故意捣乱，不知道你安的什么心思。哎，你，课堂之上，不许喧哗。上午就见你不思进取，上课偷懒睡觉。每届弟子中，总有几个调皮的。老夫已经见怪不怪了。若是今日不好好管束你，来日出去碰到品阶高的妖兽，看你如何保住小命。夫子息怒，不需要和这样的女弟子计较。出领发！凤舞，啊！你什么时候把冰化了？烧壶茶水出来。什么时候再进去继续听课军武学院原本就是木九州所创，藏书楼又是军武学院最清静、少有人来的地方。莫非不知是哪里来的野猫，莫不是也想看这楼里的经书，为日后得道升仙？可是，这楼里的经书不是谁想看就能看的，若想要强行硬闯，必会招来祸事。这里绝对有问题。
，碧落宫的神女都管到我头上来了。暗夜幽庭的少主要干什么？我自然管不着。我只想知道，你来军武学院的目的。目的？我来入学当然是为求学的，难不成还为了攀附权贵？你什么意思？没什么意思。你有什么图谋，我并不关心。不过你也最好不要多管闲事，因为我要做什么。你也管不了。军武学院鱼龙混杂，各门各派都有重要人物在这儿，不是暗夜幽庭能一手遮天的地方。就算我阻止不了你，总有人能阻止。比如，君临渊。你，连你也觉得我不如君临渊？你们一个个都什么眼光？我没有觉得谁不如谁，毕竟灵力高低，此消彼长，不能盖棺定论。你灵力出众，行事乖张，此次到军武学院必定目的不纯。我作为碧落宫的大师姐，有必要警告你，不要伤及无辜。如果暗夜幽庭对碧落宫门下众人不利，我一定会第一个站出来对你不客气。左青鸾，你不觉得你活得太累了吗？碧落宫的神女、大师姐、女灵室中的佼佼者，这些身份都是你，但又有哪一个是真正的？你现在为了你们碧落宫的人来警告我，又有几分是真觉得我在为非作歹？你已经完全失去自我了。这些与你无关，我们本就不是一路人，还不到互诉衷肠的关系。最后再奉劝你一句：不要太早暴露自己的弱点，那样只会让你一败涂地。弱点？你是说跟斗鸡一样的君临渊？不，我是说凤母。那你呢？你就没有弱点吗？赵夫子也真是的。这么大一块冰，得用多少灵力啊？小五，你手是不是很酸啊？小五，你在说什么呢？我就想不明白了，以我的聪明才智，怎么会被这种小小的校园暴力唬住呢？你怎么又在说我听不懂的话呀？校园暴力，我决定了，哪里有压迫，哪里就有反抗。虽然我一直都是以德服人，但是也不能让他们在我头上这么胡作非为。俗话说得好，人不犯我，我不犯人；人若犯我，加倍奉还。这个木瑶，他要是再敢找事，我就算被夫子罚，我也要治得他老老实实。说得好。哎，你听懂了吗？我当然懂了。不就是说越挫越勇，越勇越前吗？对不对？没错